ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് അൻപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ അൻപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊഴിൽ വാർത്ത തൊഴിൽ വീതി പോലുള്ള മാഗസീനുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള അൻപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ന് വിജയാമൃതം ട്വിറ്റൻ്റെ എന്ന വീഡിയോ സീരീസിലെ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം ഈ അൻപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഫിഫ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളാരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അമേരിക്കയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഫിഫ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടി ഇൻറ്റു ഡി ഡി ഇൻറ്റു ടി കേരഗംഗ ലക്ഷഗംഗ എന്നിവ ഏത് വിളയുടെ സങ്കരീനമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് തെങ്ങാണ് തെങ്ങിൻ്റെ സങ്കരീനങ്ങളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ടി ഇൻറ്റു ഡി ഡി ഇൻറ്റു ടി കേരഗംഗ ലക്ഷഗംഗ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ തെങ്ങിൻ്റെ സങ്കരീനങ്ങളാണ് ടി ഇൻറ്റു ഡി ഡി ഇൻറ്റു ടി കേരഗംഗ അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷഗംഗ എന്നിവ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഏതിനം ശിലകളാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കായാന്തരിത ശിലകളാണ് കായാന്തരിത ശിലകളാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ശിലകൾ നാലാം ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് കേരളത്തിൽ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം നൽകണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡി ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡിയിലാണ് സ്ത്രീക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷനും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം നൽകണമെന്ന് അനുശേഷിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കാശ്മീരിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം ഇതിവൃത്തമാക്കുന്ന രാജതരംഗിണി രചിച്ചതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കൽഹണനാണ് കൽഹണനാണ് കാശ്മീരിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഇതിവൃത്തം ചരിത്രമാക്കുന്ന രാജതരംഗിണി രചിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കാശ്മീരിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം ഇതിവൃത്തമാക്കുന്ന രാജതരംഗിണി രചിച്ചതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കൽഹണനാണ് പരിചയപ്പെടുന്ന ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പശ്ചാത്തലമാക്കി അമൃതം തേടി എന്ന നോവൽ രചിച്ചതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണനാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പശ്ചാത്തലമാക്കിയിട്ട് അമൃതം തേടി എന്ന നോവൽ രചിച്ചതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണനാണ് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ പുറത്തായ കേരളത്തിലെ ഏക മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ആർ ശങ്കറാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ പുറത്തായ കേരളത്തിലെ ഏക മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ആർ ശങ്കറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നു ലോകബാങ്കും അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയും നിലവിൽ വന്നത് ഏത് സമ്മേളന തീരുമാന പ്രകാരമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ബ്രിട്ടൻ വുഡ് സമ്മേളന തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ബ്രിട്ടൻ വുഡ് സമ്മേളന തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ലോകബാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയും നിലവിൽ വന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നു കേരള പഴമ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടാണ് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടാണ് കേരള പഴമ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം നേടിയതാരെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഒന്ന് ബജ്രംഗ് പൂനെയുണ്ട് ഗുസ്തി താരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദീപ മാലിക്ക് പാര അത്ലറ്റിക് ആണ് ഷോർട്ട് പുട്ട് ആണ് അവരുടെ കായിക ഇനം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പേർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം നേ നൽകിയത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്ന് ബജ്രംഗ് പൂനിയ ഗുസ്തി താരമാണ് മറ്റൊന്ന് ദീപ മാലിക് പാര അത്ലറ്റിക് ആണ് അവരുടെ ഇനം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് പുട്ട് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപിരിക്കപ്പെട്ട ഭൂവിഭാഗം ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന
ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രമാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് എൽനിനോ പ്രതിഭാസം കണ്ടുവരുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ചരിത്രം എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകും എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗം നടത്തിയത് ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയാണ് ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയാണ് ചരിത്രം എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകും എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗം നടത്തിയത് അപ്പോൾ ചരിത്രം എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകും എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗം നടത്തിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയാണ് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏത് നേതാവിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാലിൻ്റെ കഥ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അക്കാമ ചെറിയാൻ്റെയാണ് അക്കാമ ചെറിയാൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാലിൻ്റെ കഥ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായി പ്രാവിനെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രകാരൻ ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സമാധാനത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായിട്ട് പ്രാവിനെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രകാരൻ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് പാബ്ലോ പിക്കാസോയാണ് പാബ്ലോ പിക്കാസോയാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായിട്ട് പ്രാവിനെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രകാരൻ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നു മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ചക്രവാതവും പ്രതിചക്രവാതവും ഏതു തരം കാറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായി വരുന്നത് അസ്ഥിരവാതകങ്ങൾക്കാണ് ചക്രവാതവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിചക്രവാതവും ഏതു തരം കാറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഉത്തരമായി വരുന്നത് അസ്ഥിരവാതങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നൽകേണ്ടത് ആർക്കാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായി വരുന്നത് രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നൽകേണ്ടത് രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നു മണ്ണിലെ ലവണാംശം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി മീറ്റർ ആണ് മണ്ണിലെ ലവണാംശം അളക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി മീറ്റർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായ ആദ്യത്തെ വനിതയാരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ദീപക് സന്ധു ആണ് ദീപക് സന്ധു ആണ് ദേശീയ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായ ആദ്യത്തെ വനിത എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്തത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയാനുള്ള നിയമം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയാനുള്ള നിയമം ഇന്ത്യക്കാർ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം അപ്പോൾ എന്താണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയാനുള്ള നിയമം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് ദേശീയ ഗ്രാമ വികസന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഹൈദരാബാദാണ് ഹൈദരാബാദിലാണ് ദേശീയ ഗ്രാമ വികസന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദേശീയ ഗ്രാമ വികസന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പരിചയപ്പെടാം ചെങ്കോട്ടയുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കറൻസി നോട്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടിലാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടിലാണ് ചെങ്കോട്ടയുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെങ്കോട്ടയുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കറൻസി നോട്ട് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കാർബൺ വിമുക്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ വിമുക്ത സംസ്ഥാനം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിതയാര് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് എം ഡി വത്സമ്മയാണ് എം ഡി വത്സമ്മ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത അടുത്ത ചോദ്യം ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ മുദ്രയിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൃഗം ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കടുവയാണ് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ മുദ്രയിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൃഗം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കടുവയാണ് അടുത്തത് മഞ്ചിര പ്രവിര ഇന്ദ്രാവതി പൂർണ ഹിത ഗിർണ തുടങ്ങിയ നദികൾ ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദികളാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട്
അടുത്തേ പരിചയപ്പെടുന്ന ചോദ്യം ഏത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആരാധനാലയമാണ് അഗ്നിക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ടെമ്പിൾ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അഗ്നിക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ടെമ്പിൾ ഏത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരാധനാലയമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായി വരുന്നത് പാഴ്സി മതം പാഴ്സി മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആരാധനാലയമാണ് അഗ്നിക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ടെമ്പിൾ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഫിറോസ് ഗാന്ധി അവാർഡ് ഏതു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം പത്രപ്രവർത്തനം പത്രപ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡാണ് ഫിറോസ് ഗാന്ധി അവാർഡ് ഫിറോസ് ഗാന്ധി അവാർഡ് പത്രപ്രവർത്തന മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പരമാവധി എത്ര മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കാമെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പരമാവധി മത്സരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളാണ് അടുത്തത് പതിനേഴാം ലോക്സഭയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീക്കർ ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓം ബിർലിയാണ് നിലവിൽ പതിനേഴാം ലോക്സഭയാണ് ആ ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കർ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓം ബിർലയാണ് അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചത് എവിടെ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നീണ്ടക്കര നീണ്ടക്കരയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചത് ഇനി പരിചയപ്പെടുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം എൻ്റെ പെൺകുട്ടിക്കാലം ആരുടെ ആത്മകഥയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് തസ്ലീമ നസ്രീൻ തസ്ലീമ നസ്രീൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ പെൺകുട്ടിക്കാലം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക എൻ്റെ പെൺകുട്ടിക്കാലം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് തസ്ലീമ നസ്രീൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ഏത് നഗരത്തിനടുത്താണ് സാഞ്ചി സ്തൂപമുള്ളത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായി വരിക ഭോപ്പാലാണ് ഭോപ്പാലിനടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സാഞ്ചി സ്തൂപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് നഗരത്തിനടുത്താണ് സാഞ്ചി സ്തൂപമുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഭോപ്പാലാണ് ഇനി പരിചയപ്പെടുന്നത് കറൻസി നോട്ടുകളും അതിലുള്ള മുദ്രണങ്ങളുമാണ് നമ്മളിനി പരിചയപ്പെടുന്നത് മംഗളയാൻ്റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടായിട്ടുള്ള രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ചൂവ ദൗത്യമായിട്ടുള്ള മംഗളയാൻ്റെ ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ മംഗളയാൻ്റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചരിത്ര സ്മാരകം ഏതാണ് അടുത്തത് ഒന്ന് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ചെങ്കോട്ടയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് ചെങ്കോട്ട അതേപോലെ തന്നെ നൂറ് രൂപ നോട്ടുകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്തത് എന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഹിമാലയമാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റാണി കി വാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മാരകമാണ് ഗുജറാത്തിലെ റാണി കി വാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മാരകമാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുതിയ നൂറ് രൂപ നോട്ടിലൊക്കെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഴയ നൂറ് രൂപ നോട്ടുകളിലൊക്കെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നൂറ് രൂപ നോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ജോർജ് ആറാമൻ രാജാവിൻ്റെ ചിത്രമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നൂറ് രൂപ നോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആരുടെ ചിത്രമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ജോർജ് ആറാമൻ രാജാവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ചിത്രമുള്ള കറൻസി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അൻപത് രൂപ നോട്ടാണ് അൻപത് രൂപ നോട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ആൻറ്റുമാൻ നിക്കോബറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ പോർട്ട് പ്ലെയറിലുള്ള ഹാരിയറ്റ് പർവ്വതം മുദ്രണം ചെയ്ത കറൻസി നോട്ടാണ് ഇരുപത് രൂപ നോട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ നോട്ടിൽ എന്താണ് ആൻറ്റുമാൻ നിക്കോബറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പോർട്ട് പ്ലെയറിലുള്ള ഹാരിയറ്റ് പർവ്വതം മുദ്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പ്ലാൻറ്റുമാൻ നിക്കോബറിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് പോർട്ട് പ്ലെയറാണ് അവിടെയാണ് എന്തുള്ളത് ഹാരിയറ്റ് പർവ്വതമുള്ളത് ഈ ഹാരിയറ്റ് പർവ്വതമുള്ളത് ഏത് നോട്ടിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് രൂപ
അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ സ്മാരക നാണയം എന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമുള്ള നാണയമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ മറ്റൊന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സ്മാരക നാണയം പുറത്തിറക്കപ്പെട്ട കേരളീയനായിരുന്നു വെച്ചാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സ്മാരക നാണയം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്മാരക നാണയം പുറത്തിറക്കപ്പെട്ട കേരളീയനായിരുന്നു വെച്ചാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്മാരക നാണയം പുറത്തിറക്കപ്പെട്ട കേരളീയ വനിത എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിശുദ്ധ അൽഫോൺസ് സ്വാമിയാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് അൽഫോൺസ് സ്വാമിയുടെ സ്മാരക നാണയം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ സ്മാരക നാണയം ആരുടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ആദ്യമായിട്ട് സ്മാരക നാണയം പുറത്തിറങ്ങിയ കേരളീയം ചോദിച്ചാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ എന്നാൽ കേരളീയ വനിതയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിശുദ്ധ അൽഫോൺസ് സ്വാമിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അൻപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാനോട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭ്യമാകാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടിനും ഒരായിരം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളുമായിട്